Canto 24 As almas dos pretendentes foram chamadas por Hermes, Deus de Silene, que segurava nas mãos a bela vara de ouro com que enfeitiça os olhos dos homens a quem quer adormecer. Ou então outros acorda do sono. Com esta vara, acordou as almas que o seguiram guinchando. Tal como no recesso de uma caverna misteriosa, os morcegos esvoaçam e guincham quando um deles cai da rocha onde se agarram, enfileirados uns aos outros, assim guinchavam as almas à medida que desciam. E o auxiliador Hermes levou-as por caminhos bolorentos. Chegaram às correntes do oceano e ao rochedo branco. Passaram além dos portões do sol e da terra dos sonhos. E chegaram rapidamente às pradarias de Asfodelo, onde moram as almas, fantasmas dos que morreram. Lembrando que a concepção do Homero para a alma ou psique é sempre é, imagens do que era o vivo, sempre fantasmas. Encontraram a alma de Aquiles, filho de Peleu, e a de Pátroclo, e a do irrepreensível Antíloco, e a de Ajax que superava na beleza do corpo todos os dânaos, à exceção do irrepreensível filho de Peleu, aqueles. Reuniram-se em torno de aqueles e logo se aproximou a alma de Agamenon, filho de Atreu, entristecida. Em seu redor, outras se congregavam, e outras havia que, em casa de Egisto, com ele foram assassinadas, e seu destino encontraram. A primeira a falar foi a alma do filho de Peleu, Aquiles. Atrida, está falando para o Agameno. Sempre dissemos que, por Zeus, lançador do trovão, foste tu o mais estimado de todos os homens. Toda a tua vida, porque foste soberano de muitos e valentes súditos lá na terra de Troia, onde nós, aqueus, sofremos desgraças. Mas, na verdade, para ti, sobreviria cedo um destino cruel. Destino esse a que não foge quem tenha nascido mortal. Teria sido melhor se, na posse da honra de que eras detentor, tivesses encontrado a morte e o destino na guerra dos troianos. Todos os aqueus te teriam erguido um túmulo e terias, para o teu filho, enorme glória alcançada. Mas agora vemos que estavas fadado a uma morte angustiante. Lembrando que o Agamemnon foi morto pela esposa e pelo amante dela, né? A ele, por sua vez, deu resposta à alma do Atrida. Venturoso filho de Peleu, aqueles igual aos deuses, tu morreste em Troia, longe de Argos, e à tua volta morreram os mais nobres filhos dos troianos e dos aqueus, lutando pela posse do teu corpo, num vendaval de poeira. Tu jazias, grande na tua grandeza, já ouvidado dos, dos carros de cavalos. Porém, nós esforçamos-nos todo o dia, e nunca teríamos desistido da peleja se o furacão de Zeus não nos tivesse parado. Depois que do combate levamos o teu corpo para as naus, só um de outro detalhe, para o mero corpo é sempre o cadáver, nunca designa o corpo do vivo, né? Deitamo-lo num leito e lavamos o teu belo corpo com água morna e unguento. 
Muitas lágrimas candentes verteram os danos por ti, cortando os cabelos em tua honra. Emergiu do mar a tua mãe com os imortais, com as imortais criaturas marinhas, quando ouviu a notícia. Do mar ressoou um grito sobrenatural e o terror dominou todos os aqueus. Está percebendo que o Aquiles está falando de forma suave, até elogiosa, para o Agameno. E o Agameno o mesmo para o Aquiles, falando que cuidou do corpo dele. Então, Agameno diz que a mãe, que é a Tétis, deusa do mar, saiu de lá com criaturas marinhas e deu um grito, né? Um grito de terror. Nesse momento, ter se um precipitado para as côncavas naus, se os não tivesse impedido um homem conhecedor de muitas coisas antigas, Nestor, cujos conselhos já antes se afiguraram os melhores. Dirigiu-se bem intencionado a todos com estas palavras. Parai todos, ó argivos, não fujais, ó mancebos dos aqueus. É a mãe de Aquiles que emerge do mar com as imortais criaturas marinhas, para contemplar o rosto do filho morto. Agamemnon, é, é, repito, está dizendo o que aconteceu com o corpo do Aquiles, coisa que a gente não, não, sabe, não sabia. Assim falou, e desistiram da fuga os magnânimos aqueus. As filhas do Velho do Mar, a Tétis e as outras, né, tinham se posicionado em volta. Choravam emocionadas e vestiam-te com vestes imortais. As nove musas, todas elas, entoaram com bela voz o treino antifonal. Não terias visto qualquer aquel que não chorasse. De tal forma, lhes comoveu o espírito a musa de límpido canto. Durante dezessete noites, igual número de dias, te choramos. Tanto os deuses imortais como os homens mortais. Ao décimo oitavo dia, entregamos-te ao fogo. E à tua volta, sacrificamos muitas ovelhas e bois de chifres recurvos. Assim foste cremado, vestido como um deus, com muito unguento e doce mel, e numerosos heróis aqueus desfilaram armados em torno do fogo ardente, peões e cavaleiros. O, é, Aquiles e Agamemnon tiveram uma briga séria na Elida, é, mais séria pelo Aquiles, por isso também que o Agamemnon agora está elogiando tanto, né? Numerosos heróis aqui os desfilaram armados em torno do fogo ardente, peões e cavaleiros. Ecoou um barulho retumbante, mas depois que te consumiu a chama de Efesto, reunimos ao nascer do dia os teus ossos brancos, ó Aquiles, e depusemos los em vinho e unguentos. Disse que fez os rituais certinhos para o corpo, né? Dera-nos a tua mãe uma urna dourada, de asa dupla, oferenda, segundo se dizia, de Dioniso, trabalho do famigerado Efesto. Aí estão teus ossos, ó Aquiles, misturados com os do falecido Pátroclo, filho de Meneceu. Mas em separado ficaram os de Antíloco, quem honras, honraste mais do que todos os outros companheiros. Depois do falecido Pátroclo. Sobre eles amontoamos um túmulo grande e irrepreensível. Nós, o sagrado exército de lanceiros dos Aqueus. Num promontório perto do plano Elesponto. 
para que fosse avistado do mar pelos homens, tanto os de agora como os que estão para nascer. Aos deuses pediu a tua mãe lindíssimos prêmios e colocou-os no lugar dos concursos atléticos para os príncipes dos aqueus. Já terás estado presente nos jogos fúnebres de heróis, quando, após a morte de um rei, os mancebos se equipam para competir pelos prêmios. Mas se tivesses visto aqueles jogos, muito se teria o teu coração regozijado. Tais eram os belos prêmios que depusera a deusa. Tetes de pés prateados. Muito caro foste tu aos deuses. Deste modo, até na morte não perdeste o nome. Mas para sempre a tua fama será excelente entre os homens, ó Aquiles. O Ramenon disse que a mãe do Aquiles pediu aos deuses prêmios para os vencedores de jogos. Uma forma do Aquiles ser lembrado. Mas para mim, que prazer foi o meu quando atei os fios da guerra. Para o meu regresso, congeminou Zeus uma morte amarga. As mãos de Egisto e da minha esposa detestável. Olha, é, isso que o Agamemnon acabou de dizer, contrasta Com ele na Ilíada, que é arrogante e, e, e diz que não, eles não precisam do Aquiles e que ele era o mais importante dos gregos, ou ele, Agamemnon, né? Agora ele está diz, dizendo que na morte Aquiles foi é, bem cuidado, né? Enquanto o Agameno morreu de um jeito horrível. Foram estas as coisas que disseram um ao outro. Mas aproximou-se o mensageiro, o matador de Argos, conduzindo as almas dos pretendentes, o Hermes, mortos por Ulisses. E os dois heróis, espantados, foram ao encontro das almas assim que as viram. A alma de Agameno reconheceu o filho amado de Melaneu, o glorioso Anfimedonte pois dele tinha recebido hospitalidade em Ítaca. Foi a alma de Agamemnon a primeira a falar. Anfimedonte, que vos aconteceu? Pois desceis todos para debaixo da terra negra, escolhidos e da mesma idade. Outra escolha não haveria se fosse caso de escolher os mais nobres de Ítaca. Será que nas vossas naus Poseidon vos fez perecer, tendo levantado ventos perigosos e altas ondas? Ou ter vos homens ímpios atacado em terra firme, quando tentastes levar-lhes o gado e os belos rebanhos, ou quando combatiam em defesa da cidade e das mulheres? Diz-me, já que pergunto, declaro que sou um Sou amigo da tua família. Não te lembras de mim quando vim para a vossa casa com o divino Menelau para convencer Ulisses a seguir conosco para Ilho, nas naus bem construídas? <risos> que ironia. O Agamemnon pergunta para Anfimedonte se não lembra dele. Que, porque ele, Agamemnon e Menelau estiveram lá em, é, na, na Ítaca para convencer Ulisses. Ironia por quê? Porque foi convencendo Ulisses e Ulisses saindo de, de Ítaca que o um Anfimedonte pôde fazer a corte à mulher dele. Levou-nos um mês a atravessar um vasto mar, depois que com dificuldade convencemos Ulisses Saqueador de cidades. Respondendo-lhe assim falou a alma de Anfimedonte. 
Glorioso Atrida, Agamenon, soberano dos homens, lembro-me de tudo o que dizes, ó tu criado por Zeus. Contartei tudo com verdade e sem rodeios. O termo maligno da nossa morte, tal como aconteceu. Éramos pretendentes da mulher do ausente Ulisses. A gente vai ver agora o ponto de vista dos pretendentes. Mas ela não recusava a boda odiosa, nem se decidia, planeando para nós, no seu espírito, a morte e o destino. Também instigando com geminou em seu coração, colocando um grande tear nos seus aposentos, amplo, mas de teia fina. Foi isto que nos veio declarar. Jovens pretendentes, visto que morreu o divino Ulisses, tende paciência, embora me cobisseis como esposa até terminar esta veste, pois não quereria ter fiado a lã em vão. Uma mortalha para o herói Laertes, para quando o atinja o destino deletério da morte irreversível, para que entre o povo nenhuma mulher me lance a censura de que jaz se mortalha quem tantos haveres grandeou. O Fimedonte está dizendo que Penélope planejava matá-los? Não. Ele pode ter essa percepção, mas a Penélope estava... Não planejava isso, mas sim, a Penélope enrolava eles, né, com a fiação. Assim falou a Penélope, uma fala dele, a fala da Penélope citada por ele, e os nossos corações orgulhosos consentiram. Daí por diante, trabalhava de dia ao grande tear, mas desfazia a trama de noite à luz das tochas. Deste modo, durante três anos, enganou os aqueus. Mas quando passou um ano e as estações completaram seu ciclo, diminuindo os meses e aumentando os dias, uma das mulheres, que tudo sabia, contou-nos o sucedido. E encontramos-la a desfazer a trama, ma trama maravilhosa, de maneira que a terminou obrigada contra a sua vontade. Foi depois de nos ter mostrado a veste, tendo acabado de atecer num grande tear, e após a ter lavado, luzente como o sol e a lua, que um deus malévolo trouxe de volta Ulisses para os baldios, lá longe no campo, onde vivia o porqueiro. Aí foi ter o filho amado do divino Ulisses, depois de ter regressado numa nau escura de pilos arenosa. E estes dois, tendo planeado, planejado a morte dos pretendentes, vieram para a cidade famigerada. O Afimedonte está contando isso para o Agamemnon, que encontrou Ulisses ali mesmo, no Hades. Então ele está atualizando o Agamemnon. O Agamemnon vai gostar de saber disso tudo, que o Ulisses é, tá bem, voltou para casa, matou os pretendentes. E esse aqui, o Afimedonte, está achando o quê? Que o Agamemnon vai, vai ficar do lado dele? Vamos ver. Ulisses veio depois. Então primeiro foram o porqueiro e o telêmaco. Ulisses foi em seguida. Ulisses veio depois, pois telêmaco chegara antes para preparar o caminho. Foi o porqueiro que conduziu o amo, vestido de farrapos, semelhante a um mendigo desgraçado e velho, apoiado num cajado. E miseráveis eram os andrajos que vestia. Nenhum de nós foi capaz de reconhecê-lo, porque aparecera subitamente. Não, nem os mais velhos. Pelo contrário, ameaçamo-lo com insultos, atirando-lhe objetos. Mas ele aguentou, com o coração paciente, ser alvejado com injúrias e projéteis em sua casa. Mas quando por fim o incitou a mente de Zeus, detentor da égide, Retirou as belas armas com a ajuda de Telêmaco, depositando-as na câmara e fechando bem as trancas. Depois, com grande astúcia, ordenou a mulher que pusesse à nossa frente o arco e o ferro cinzento como contenda para nós, malfadados. Então, ele está 
é, de novo colocando a Penélope dentro do plano do, do Ulisses, né? Não aconteceu assim. Nenhum de nós foi capaz de esticar a corda do arco poderoso. Ficamos muito aquém dessa tarefa. Mas quando o grande arco chegou às mãos de Ulisses... Todos nós gritamos que não se lhe devia dar o arco, por muito que ele pedisse para tê-lo. Telemaco foi o único que lhe disse para pegar nele. Depois que o divino e sofredor Ulisses recebeu o arco nas mãos, facilmente o armou e fez passar a seta através do ferro. Depois postou-se na soleira e entornou no chão as setas velozes, com expressão terrível. Logo em seguida disparou contra Antino. E daí por diante, contra todos os outros, disparou as setas, portadoras de gemidos. E todos caíram, empilhados. Tornou-se evidente que algum dos deuses o ajudava, pois de súbito e rompendo pela sala na sua fúria, chacinaram todos. Levantou-se um grito hediondo de dor ao serem as cabeças atingidas. Tudo estava alagado de sangue. É, na cena da matança não está escrito aqui que o Deus tenha ajudado o Ulisses durante a matança né? mas o Afimedonte entende que um Deus o ajudou ali durante, né, no ato Levantou-se um grito hediondo de dor ao serem as cabeças atingidas. Tudo estava alagado de sangue. Assim morremos, ó Agamemnon. Os nossos corpos ainda jazem sem honras fúnebres no palácio de Ulisses. Pois não sabem ainda do caso os familiares em casa de cada um. Eles que lavariam o negro sangue das nossas feridas e nos lamentariam pois essa é a honra que cabe aos mortos. Quem está dizendo é a, a, o fantasma, a psique do Anfimedonte, para a psique do Agamemnon, que com a morte foi parar no Hades, deixando o corpo sem vida, ali no, ainda no palácio, né? Aí ele deu resposta à alma do Atrida. Venturoso filho de Laertes, astucioso Ulisses, na verdade, obtiveste uma esposa de grande excelência. Olha, ele está festejando Ulisses na cara do Afimedonte. Como é sensato o espírito da irrepreensível Penélope, filha de Icário? Sempre se lembrou bem de Ulisses, seu esposo legítimo. Por ele está honrando também a Penélope, sempre se lembrou bem de Ulisses, seu esposo legítimo. Por isso, a fama da sua excelência nunca morrerá. Pois os imortais darão aos homens um canto gracioso em honra da sensata Penélope. Que pode ser esse aqui, né? A Odisseia pode ser também uma grande honra a Penélope. Pois não foi assim que se comportou a filha de Tíndaro. Matou o esposo legítimo. Ele próprio, Agamemnon, não foi morto pela, pela esposa dele. O canto a respeito dela será de detestável para os homens, pois traz uma fama horrível a todas as mulheres, até as que praticam boas ações. Foram estas as coisas que diziam um ao outro na mansão de Hades, sob as profundezas sobre as profundezas da terra. Porém, Ulisses e os outros saíram da cidade e rapidamente chegaram à bela propriedade de Laertes, que outrora o próprio Laertes obtivera. E por ela, muito se tinha esforçado. Era aí que tinha a casa, com um pórtico em toda a volta, debaixo do qual se sentavam, comiam e dormiam aqueles que eram servos à força e lhe faziam as vontades. Dentro da casa estava a anciã siciliana, que com bondade tratava do amo, idoso no campo, 
longe da cidade. Aos servos e ao filho deu então Ulisses esta ordem. Entrai agora na casa bem construída e matai imediatamente o melhor porco para o jantar. Da minha parte, porei o meu pai à prova para ver se ele me reconhece com os olhos, ou se já não sabe quem sou, depois de tão longa ausência. Assim dizendo, deu aos servos as armas de guerra. Eles foram logo para dentro da casa, mas Ulisses aproximou-se da vinha fértil para pôr o pai à prova. Não encontrou o servo Dólio quando entrou no grande pomar. Nem nenhum dos filhos dele, pois sucedera que tinham ido buscar pedras para o muro da vinha. E quem lhes fora mostrar o caminho foi o servo ancião. Porém encontrou o pai, só, na vinha bem cuidada, cavando em torno de uma videira. Vestia uma túnica imunda, remendada e encardida. Em torno das canelas tinha umas joelheiras de couro cozido como proteção contra os arranhões. Calçava luvas nas mãos por causa dos espinhos, e na cabeça trazia um gorro de pele de cabra, deixando assim que a sua tristeza viesse por cima. Quando o divino e sofredor Ulisses viu o pai, desgastado pela idade e carregando o fardo da tristeza, deteve-se a chorar debaixo de uma alta pereira. Hesitou no espírito e no coração se haveria de beijar e abraçar o pai e contar-lhe tudo, como regressar à terra pátria, ou se primeiro o interrogaria, pondo-o à prova sobre cada coisa. Enquanto refletia, esta lhe pareceu a melhor decisão, pô-lo primeiro à prova com palavras reprovadoras. Assim pensando, dirigiu-se a ele o divino Ulisses, Laertes tinha a cabeça baixa enquanto cavava em torno de uma videira, e aproximando-se, assim lhe disse o filho glorioso. Ancião, não te falta habilidade para tratares do pomar. Pelo contrário, o teu cuidado é excelente, pois não há planta, figueira, vinha ou oliveira, pereira ou horta que aqui tenha falta de cuidado. Mas dir-te outra coisa, mas peço-te que não te encolerizes. A ti é que faltam os bons cuidados. Debates-te ao mesmo tempo com a triste velhice, e estás sujo e mal vestido. Não será de certo pela tua preguiça que o teu amo não cuida de ti. Mas pelo teu aspecto e estatura não me pareces um servo, pareces antes um rei. Pareces alguém que, depois de tomar banho e comer, dorme numa cama macia. Esse é o direito dos idosos. Diz-me agora tu com verdade e sem rodeios. És servo de quem? De quem é o pomar que cultivas? Diz-me agora com clareza para que eu saiba se é Ítaca a terra que cheguei, como me disse, aquele homem além que encontrei quando aqui vim. Mas ele não me parecia no seu perfeito juízo, visto que não era capaz de responder a tudo nem de ouvir aquilo que eu dizia quando o interroguei sobre um amigo. Se está vivo ou se morreu e foi para a mansão de Hades. A ti direi o mesmo, portanto, presta atenção e ouve. Uma vez dei hospitalidade a um homem que viera ter a minha terra pátria. Só voltando aqui, Ulisse está fazendo, falando com o pai dele, não falando 
que ele é o Ulisses, começou observando o aspecto do ancião como se não o conhecesse. Deixando-se levar pela aparência desse ancião. Ele é servo ou é um rei? Pelos, pelo estado, é um servo, mas pelo porte, é um rei. E aí depois ele pergunta... Ele fala isso, isso aqui no final, nessa página, para disfarçar que ele é Ulisses, perguntando que terra é aquela, falando que procurou um amigo, não sabe saber se ele está vivo ou morto. Esse amigo a que ele se refere é Ulisses. Né? Aí ele vai contar uma história aqui. Uma vez dei hospitalidade a um homem que viera ter a minha terra pátria. E nunca veio à minha casa outro estrangeiro que fosse recebido com mais amabilidade. Declarava ser originário de Ítaca. Dizia ainda que Laertes, filho de Arcésio, era o seu pai. Olha, ele está dizendo que Ulisses... Porque ele tem uma história antiga com Ulisses, né? Antiga não, uma história anterior, né? Levei-o para minha casa e ofereci-lhe hospitalidade, estimando-o com gentileza e dando-lhe de tudo quanto em casa existia com abundância. E dei-lhe os presentes de hospitalidade que são devidos. Dei-lhe sete talentos de ouro bem trabalhado, uma taça de prata para misturar vinho, cinzelada com flores. Sete capas, capas de dobra única. E outras tantas colchas e mantas, igual número de túnicas. E dele ainda servas, conhecedoras de belos trabalhos. Quatro formosas mulheres que ele próprio escolheu. Respondeu-lhe então o pai, com lágrimas nos olhos. Estrangeiro, na verdade chegaste à terra pela qual perguntas, mas são homens insolentes e loucos que agora a detêm. Foi em vão que ofereceste este, esses presentes, dando com tal generosidade. Se o tivesses encontrado vivo em Ítaca, ele ter te ia retribuído o que ofereceste, com excelente hospitalidade. Pois isso é devido a quem primeiro oferece. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios. Há quantos anos recebeste em tua casa aquele hóspede infeliz? O meu pobre filho, se é que alguma vez existiu. Ele a quem, longe dos familiares e da terra padre, talvez os peixes tenham comido no mar. Ou então ter-se-á tornado presa em terra firme de feras selvagens e aves de rapina sem que a mãe o tenha vestido para o funeral, ou o pai, nós que lhe demos a vida, sem que a esposa, cortejada com muitos presentes nupciais, a fiel Penélope tenha chorado o marido jazente, como é devido, depois de lhe ter fechado os olhos, pois essa é a honra devido aos mortos. E diz-me também isso com verdade para que eu saiba, quem és, de onde vens, Fala-me dos teus pais e da tua cidade. Onde está fundiada a nau veloz que aqui te trouxe? Ou vieste com os teus divinos companheiros? Ou será que vieste na nau de outros que partiram após o teu desembarque? O filho cuida do pai. Ulisses encontrou seu pai em Andrágios. Achou aquilo estranho, lamentou aquilo. Falou, você é um rei. Por que está assim? Olha o seu porte. Sem te conhecer, dá para ver. E 
E o Ulisses continua contando uma história de como ele mesmo cuidou muito bem de um homem chamado Ulisses, né? O Laertes, o pai do Ulisses, fala que Ítaca atualmente está tomada de homens que não são hospitaleiros. E ele pede para que o, aquele estrangeiro fale quem é, quem ele é. Essa conversa aqui é sobre cuidado. Cuidado com o mais velho. Conservar o mais velho. Conservar o mais velho com uma boa aparência, com uma boa saúde. Sendo educado para ele, tendo cortesia para com ele. Da mesma forma, cuidar de um estrangeiro. Como o Ulisses falou que cuidou de um estrangeiro. Né? Nessa história fictícia que ele está contando para o pai dele. Né? Que ele disse que tá, cuidou do próprio Ulisses. Né? Cuidar do estrangeiro. Ser bem recebido numa terra estrangeira. Prestar louvores a alguém. Mesmo depois de tanto tempo, depois de tanto tempo, Ulisses volta para casa e vê o pai dele em Andrajos. E a aproximação dele com esse pai é falar de cuidado. Como faltou cuidado para esse pai? Olha como ele está. E como faltou cuidado também para o Ulisses. O Ulisses também está mal cuidado, porque... Uma coisa importantíssima para ele, o pai está daquele jeito. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Tudo te direi com verdade e sem rodeios. A minha terra é Alibante. É lá que tem o famoso palácio. Sou filho de Afidante. Filho do soberano Poli, Polipemo. Ó, o Ulisses está contando uma história falseada dele. Eu acho que o pai dele já sabe que ele é Ulisses. Por quê? Porque ele falou que cuidou de um estrangeiro. E ele cuidou, de certa forma, daquele velho mal cuidado na frente dele. Reparando que ele estava mal cuidado. O pai dele já sabe que ele é Ulisses. Mas está escutando ele, né? Nessa historinha aqui, ó. Sou filho de Afidante, filho do soberano Polip. Polipemon, chamo-me Epérito, mas um Deus me fez vaguear desde a Secânia. Foi contra a minha vontade que aqui cheguei. A minha nau está fundiada lá para o campo, longe da cidade. Conta a Ulisses, este é já o quinto ano desde que deixou a minha casa e partiu da minha pátria. Vítima do destino. No entanto, teve bons auspícios, aves que voaram do lado direito. Auspícios com que me alegrei ao despedir-me dele, com que ele também se alegrou. No coração tínhamos a esperança de nos tornarmos a ver e de trocarmos presentes. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Laertes. Com ambas as mãos, agarrou em terra misturada com cinza e atirou-a por cima da cabeça, gemendo incessantemente. Comoveu-se o coração de Ulisses e nas narinas sentiu uma dor lancinante. Ao ver naquele estado o pai amado, lançou-se a ele com beijos e abraços e disse estas palavras. Eu próprio sou aquele por quem perguntaste ao pai. Cheguei no vigésimo ano à amada terra-pátria. 
para de te lamentares. Deixa agora o pranto lacrimejante. Tudo te direi, pois neste momento não há tempo a perder. Matei todos os pretendentes no nosso palácio, vingando assim os ultrajes cometidos e as mais ações deles. Mais ações, né? Sem deles. Por sua vez, em resposta, ele falou Laertes. Se na verdade és Ulisses, se és o meu filho que aqui chega, dá-me um sinal inconfundível, para que tenha a certeza. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses. Com os teus olhos observa primeiro esta cicatriz, que me deixou a, ban a branca presa de um javali no Parnaso, quando lá foi. De novo, o Ulisses está usando é, como prova de que ele é ele a cicatriz. Alguma coisa no corpo que não muda. O corpo todo muda, né? A pessoa envelhece, mas a cicatriz não sai. Um traço no corpo que não muda é o que identifica o Ulisses. A cicatriz é aquilo que não muda, né? Tu e a minha excelsa mãe me mandaram para a casa de Autólico. O pai amado da minha mãe. Para que trouxesse os presentes. Que ele me prometera quando aqui veio. Agora não me arteei as árvores que me deste no bem tratado pomar. Quando eu, ainda criança, te seguia pelo jardim. Passamos por essas árvores. Tu disseste-me os nomes e explicaste como era cada uma. Deste-me treze pereiras, dez macieiras e quarenta figueiras. Prometeste-me também cinquenta renques de cepas. Cada uma amadureceria na época própria, com cachos de uvas de, uvas de toda espécie, quando descessem do céu as estações de Zeus. Assim falou e os joelhos e o coração do pai se enfraqueceram, tendo reconhecido os sinais inconfundíveis que lhe dera Ulisses. Atirou os braços em torno do filho, e o sofredor rei divino Ulisses apanhou o pai nos braços, sentindo que estava prestes a desmaiar. Mas quando voltou a si, e o espírito voltou ao coração, mais uma vez tomou a palavra, respondendo deste modo. Zeus, Pai, na verdade vós, os deuses, estáis no alto Olimpo, se na realidade os pretendentes pagaram o preço da insolência. Mas tenho agora o terrível receio no espírito de que depressa todos os homens de Ítaca venham contra nós, tendo mandado a notícia para toda parte e para as cidades dos cefalênios. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses, Anima-te, pai, não deixes que tais coisas te preocupem. Vamos agora até a casa, aqui perto do pomar. Lá dentro estão o telêmaco, o boieiro e o porqueiro. Mandei-os à frente para prepararem depressa o jantar. Assim falando, foram ambos até a bela edificação. E quando entraram dentro de casa, encontraram Telêmaco, o boieiro e o porqueiro a trinchar carne em abundância e a misturar o vinho frisante. Então a serva siciliana deu banho ao magnânimo Laertes dentro da casa, ungindo-o em seguida com azeite. Sobre os ombros atirou uma bela capa. Aproximou-se Atena e aumentou os membros do pastor do povo. Fê-lo parecer mais alto do que antes e mais musculoso. Quando saiu do banho, espantou-se ao vê-lo o filho amado, pois à vista lhe parecia o pai semelhante aos imortais. E falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Ó oh, pai! Na verdade, um dos deuses que são para sempre te deu uma beleza e uma estatura maravilhosa de se ver. 
Aí ele deu resposta ao prudente Laertes. Provera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que com força igual a que tinha quando conquistei Nericon, a bem construída cidade no continente, quando era soberano dos cefalênios. Provera que, com essa força, eu tivesse estado ontem contigo no nosso palácio, com as armas nos ombros, para atacar os pretendentes. Teria afrouxado os joelhos a muitos deles na sala de banquetes, e o teu coração ter se ia regozijado. Foram estas as coisas que disseram um ao outro. Quando os outros chegaram ao fim do esforço de preparar o jantar, sentaram-se por ordem em cadeiras e tronos. Estavam para lançar mãos à comida quando se aproximou o velho servo Dólio. Com ele vinham também os filhos. Estavam cansados do trabalho. Chamaram-os a mãe, a velha serva siciliana, que lhes dava a comida e tratava do ancião com bondade, desde que chegara a velhice. Quando eles viram Ulisses, reconheceram-no. Ficaram de pé na sala, dominados pelo espanto. Mas Ulisses falou-lhes com palavras doces. Ó ancião, senta-se a jantar. E vós outros, esquecei agora o vosso espanto. Há muito que estamos aqui com fome à espera do jantar, pois aguardávamos que chegasseis. Assim falou, e Dólio correu para ele de braços abertos. Pegou na mão de Ulisses e beijou-a no pulso. Falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Querido amigo, regressas para junto de nós, que mantínhamos a esperança... Embora não pensássemos que se realizasse. Os deuses aqui te trouxeram. Saúdo-te. Que os deuses te concedam a aventura. Mas diz-me isso com verdade, para que eu saiba. A sensata Penélope já sabe ao certo que regressaste? Ou deveremos mandar alguém para dar a notícia? Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses Ela já sabe, o ancião Não há necessidade de se incomodares Assim falou E o outro sentou-se de novo na cadeira polida Do mesmo modo os filhos de Dólio em torno do famoso Ulisses Brindaram-no com palavras e apertaram-lhe a mão Sentaram-se depois por ordem ao lado de Dólio, seu pai e assim se ocupavam com o jantar em casa de Laertes. Enquanto isso, o rumor, esse mensageiro, percorreu rapidamente a cidade com a notícia da morte e do destino dos pretendentes. Assim que a ouviram, acorreram de todas as direções com gemidos e lamentos, reunindo-se à frente do palácio de Ulisses. Cada qual trouxe lá de dentro o corpo do seu familiar, para lhe dar honras fúnebres e os que em vida eram de outras cidades foram enviados para casa transportados por barqueiros em naus velozes depois foram todos para a Ágora entristecidos levantou-se Eupites e dirigiu-lhes a palavra tinha no espírito uma dor inconsolável pelo filho Antino a quem Ulisses matara em primeiro lugar Vertendo lágrimas, foi isto que lhes disse. Amigos, foi uma enormidade o que aquele homem fez contra os aqueus. Muitos e valentes foram levados por ele nas naus. Mas ele perdeu as côncavas naus e todos esses homens morreram. E agora outros matam no seu regresso, os melhores dos cefalênios. Agora, antes que ele fuja para Pilos ou para a Hélide Divina, onde são soberanos os epeus, aprecemo-nos. De outro modo teremos a vergonha, agora e para sempre, pois desta desgraça ouvirão falar os vindouros, 
se não vingarmos as mortes dos nossos filhos e irmãos. Da minha parte, nenhum prazer se sentiria em estar vivo. Preferiria morrer e juntar-me no Hades aos mortos. Vamos agora. Não vão eles escapar-nos atravessando o mar. Assim dizia enquanto chorava, e a compaixão dominou todos os aqueus. Aproximaram-se então Medon e o divino Aedo. Vindos do palácio de Ulisses, deixaram-os já o sono. Colocaram-se de pé no meio do povo. De todos se apoderou o espanto. Declarou-lhes então Medon, bom conhecedor da prudência. Escutai as minhas palavras, homens de Ítaca. Não foi sem ajuda dos deuses imortais que Ulisses planejou os atos cometidos. Eu próprio vi um deus imperecível que se aproximou de Ulisses, semelhante em tudo a mentor. Como um deus imortal apareceu ele a Ulisses, incitando-o. Depois irrompeu em fúria pela sala de banquetes, e os pretendentes caíram empilhados, um uns em cima dos outros. Assim falou, e a todos dominou o pálido terror. Entre eles levantou então a voz do velho herói Alitercis, filho de Mastor. Só ele tinha a visão do passado e do futuro. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ouvi agora, homem de Ítaca, o que tenho para vos dizer. Devido a vossa própria covardia, ó amigos, aconteceram estas coisas, pois não quisestes obedecer-me, nem a mentor, pastor do povo, quando vos dissemos para pôr cobro à loucura dos vossos filhos, que praticaram atos de monstruosa vergonha. É, os pais não seguraram os filhos, não deram um mínimo de senso para eles, agora eles estão se queixando do que o Ulisses fez. Praticaram atos de monstruosa vergonha, dissipando a riqueza e desonrando a esposa de um homem nobre. Diziam que ele não regressaria. Faça-se agora assim, e obedecei aquilo que vos digo. Não partamos. Não vá algum de nós sofrer por culpa própria. Assim falou, mas levantaram-se com grande alarido mais de metade deles, e os outros ficaram sentados pois não lhes agradara ao espírito o discurso, mas preferiam o que dissera Eupites. Precipitaram-se para as armas. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, reuniram-se à frente da cidade de amplas ruas. Era Eupites, na sua loucura, que os comandava, pois pensava vingar a morte do filho. Mas já não iria regressar, pois estava prestes a encontrar o destino no lugar aonde se dirigia. Então Atena dirigiu a palavra a Zeus, filho de Crono, pai de todos nós, mais excelso dos soberanos Responde a minha pergunta Que intenção escondes na mente? Emporais de novo a guerra terrível? E o barulho horrendo do combate? Ou pensas estabelecer entre eles a concórdia? Em resposta à filha falou Zeus que comanda as nuvens Minha filha, por que me perguntas tal coisa? Não foste tu que tomaste a deliberação de que Ulisses se vingaria dos pretendentes a sua chegada? Faz como tu quiseres, mas distiei o que é devido. Agora que dos pretendentes se vingou o divino Ulisses, que todos jurem com solenidade que será sempre ele o rei. Da nossa parte, traremos o esquecimento do assassínio dos filhos e irmãos. Que voltem todos a estimar-se, como antes, e que a abundância e a paz imperem. Atena Perguntou a Zeus né, se a voltaria a ver guerra. Ao que ele respondeu. Que foi decisão da própria Atena que Ulisses se vingasse. E 
e que ele quer que todos o reconheçam agora como rei e vivam em paz. Assim dizendo, incitou a Atena, já desejosa de partir. Então quer dizer que o Zeus não quer a continuidade da guerra. A ela lançou-se veloz, não, e ela lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo. Depois que afastaram o desejo de agradável comida, entre eles começou a falar o sofredor e divino Ulisses. Que alguém vá até lá fora para ver se eles estão a chegar. Assim falou, e um dos filhos de Dólio saiu como ele ordenara. Da soleira da porta, viu-os todos ali muito perto. De imediato dirigiu a Ulisses palavras aladas. Estamos já perto, armemo-nos rapidamente. Assim falou, e eles levantaram-se e vestiram as armas. Ulisses e os seus eram quatro. Eram seis os filhos de Dólio. Entre eles, Laertes e Dólio vestiram as armaduras. Apesar dos cabelos brancos como guerreiros forçados. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente... Abriram as portas e saíram. Comandava-os Ulisses. Então chegou junto deles Atena, a filha de Zeus, assemelhando-se a mentor no corpo e na voz. Assim que a viu, regozijou-se o divino Ulisses. E logo falou assim para Telêmaco, seu filho amado. Telêmaco, já terás aprendido isto por ti. Agora que vais para o lugar onde, enquanto combatem os homens, se decide quem são os melhores. Não, faz, não fazer recair a desonra sobre a família dos antepassados, que outrora se distinguiram em todas as terras pelo valor e pela coragem. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Verás, se quiseres, querido pai, que com tal espírito não trarei desonra, como dizes para a família. Assim falou e alegrou-se Laertes com estas palavras. Que dia este, queridos deuses, muito me regozijo. O meu filho e o meu neto disputam entre si a valentia. Aproximando-se dele, lhe falou Atena, a deusa de olhos esverdeados. Filho de Arcésio, és de longe aquele que me é mais caro. Dirige agora uma prece à virgem de olhos esverdeados e a Zeus pai, e logo imediatamente a arremessa a tua lança cumprida. Assim falou, e nele insuflou grande força Palas Atena. Rezou então a filha do grande Zeus, e logo em seguida levantou e arremessou de repente a lança cumprida, atingindo Eupites através do elmo com faces de bronze. O elmo não o protegeu da lança, transpassou o bronze. Caiu no chão com o um estrondo e a armadura ressoou. Contra os guerreiros da frente investiram então Ulisses e o seu filho glorioso, com espadas e lanças de dois gumes. E a todos teriam morto, teriam morto e privado do retorno, se entre eles Atena, filha de Zeus, detentor da égide, não tivesse gritado, impedindo todos de combater. Desistia agora todos da guerra. Ó oh, homens de Ítaca, para que sem derrame de sangue vos separeis. Assim falou Atena e a todos dominou o pálido terror. No pânico voaram-lhes das mãos as armas que acabaram por cair no chão quando ouviram a voz da deusa. Voltaram para a cidade desejoso de sal... desejosos de salvar a vida. Deu então um grito terrível o sofredor e divino Ulisses e lançou-se atrás deles como uma águia em pleno voo. Mas Zeus arremessou um relâmpago candente que caiu à frente da filha de olhos esverdeados, de tão poderoso pai nascido. Então disse a Ulisses, Atena, a deusa de olhos esverdeados... Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de Mil Ardis, retém a tua mão e para o conflito e para o conflito desta guerra, para que contra ti não se colerize Zeus, filho de Crono. 
Assim falou Atena e Ulisses obedeceu, alegrando-se no coração. Foram impostos juramentos válidos no futuro para ambas as partes, por Atena, filha de Zeus, detentor da égide, assemelhando-se a mentor no corpo e na voz. Nesse final, vocês viram que a paz voltou a se estabelecer em Ítaca. Os familiares dos pretendentes mortos queriam vingar a morte deles, né? Atacando Ulisses, chamando de... Contestando se ele deveria ser um rei, né? Ele se defendeu, ia se defender. Aquele que agitou o povo morreu. É o pai do Antino. Que foi o primeiro a morrer também dos pretendentes. E o pai dele é igual a ele também, o incitador, né? Foi o primeiro a morrer e foi o único a morrer. Ele é um morrer mais. A Atena animou Ulisses e seu filho e Laertes a contra-atacarem. Mas, mas Zeus não quer a continuidade da guerra. E parou a filha. Fazendo com que a filha também parasse Ulisses e seu filho. Obrigando as duas partes a entrarem num acordo e voltarem a viver em paz. Isso significa a parada da guerra e a possibilidade da cidade. No finalzinho da Odisseia nós vemos a possibilidade da cidade com o fim da guerra. Num acordo imposto pelos deuses, num acordo entre os homens imposto pelos deuses. Quer dizer que a paz... A concórdia entre os concidadãos é conseguida através dos deuses. Por isso que os deuses são padroeiros de cidades, né? Porque eles também são uma forma dos concidadãos entrarem num acordo e não guerrearem né? entre si. Então, essa foi, essa foi a leitura da Odisseia. Agora a gente vai ler Exíodo. Acompanhe. 